o que a gente deve fazer para se tornar um autodidata. Nesse vídeo de hoje eu vou compartilhar com você coisas que me ajudam a desenvolver o meu próprio aprendizado e também a despertar outras pessoas para o aprendizado. E se a gente puder resumir esse tema em uma palavra, essa palavra seria metacognição, que é a consciência de que se está aprendendo. Então vem comigo que eu vou te mostrar como aprender a aprender. E para começar, é importante que fique muito claro que cada pessoa aprende de um jeito diferente. Tem gente que consegue aprender ouvindo, outras aprendem melhor falando. Tem gente que consegue aprender muito bem assistindo, outras escrevendo. Para algumas pessoas, a utilização das imagens é essencial para o aprendizado, então ela vai aprender muito bem desenhando. Para pessoas que são mais abstratas, elas precisam de um tempo para aprender refletindo a respeito do assunto. E eu estou te contando essas coisas porque é importante que você procure ter autoconhecimento, como você aprende melhor. Mas agora eu vou citar algumas estratégias que funcionam para todas as pessoas. E esse primeiro ponto é chave. A gente aprende melhor memorizando ou compreendendo. Muitos teóricos da educação costumam criticar muito o aprendizado que é feito por intermédio da memorização, porque tudo aquilo que a gente acaba assimilando, depois de um tempo a gente vai acabar esquecendo. Então a gente não pode se enganar, por exemplo, quando a gente estuda um dia antes da prova e decorou os conteúdos para fazer a prova e depois esquecer no dia seguinte. Porque a professora pode até ter me dado um 10, mas na verdade eu não assimilei absolutamente nada, então não houve aprendizagem. Um outro tipo de coisa que se confunde com aprendizagem é aquela instrução condicionada. Por exemplo, vamos supor que eu queira ensinar os meus peixes a subir até a superfície do meu aquário quando eu bater no aquário. Se toda vez que eu for dar comida para eles eu bater antes no aquário, eu posso condicionar o comportamento deles a subir sempre que eu bater no aquário, porque eles já vão saber que vai cair comida. Outro tipo de instrução condicionada é quando, por exemplo, uma criança não obedece os pais e os pais colocam ela de castigo ou ameaçam ela dizendo que se ela não obedecer, então ela vai para o castigo. E aí ela obedece porque ela tem medo de ficar de castigo ou medo de apanhar. E quando essa instrução se efetiva, as crianças e os pais acabam se iludindo achando que a aprendizagem foi efetiva. Mas o problema é que a criança só vai obedecer quando os pais estiverem perto, porque quando não houver um condicionamento de punição, a criança não vai se sentir motivada a obedecer os pais. Por isso que é recomendável evitar utilizar uma instrução que é feita por intermédio de recompensas e punições. Porque isso a gente se concentra em fazer com os animais irracionais e não com os seres humanos que precisam se desenvolver, que precisam conquistar sua própria autonomia. E no fundo, todos os pais preferem que seus filhos obedeçam porque eles entendem os princípios que estão envolvidos e não porque alguém está vendo. Então, para fechar essa parte, a gente deixa de lado essa educação focada em memorização e em modelamento de comportamento, que também é chamada de behaviorismo. Agora eu vou falar um pouco com vocês a respeito de Jean Piaget, que foi um biólogo e que é mais conhecido dentro do campo da psicologia. Ele apresentou diversas teorias a respeito do desenvolvimento mental do ser humano. E é por isso que ele é enquadrado dentro daquele campo que se chama de construtivismo. E ele dizia que para a gente se desenvolver mentalmente, a gente precisa primeiro passar por um processo de assimilação e depois de acomodação. Ou seja, eu preciso ter acesso a essa informação e depois conseguir ajustar ela dentro da minha cabeça. E ele mostrou que para se desenvolver mentalmente é necessário promover situações de desequilíbrio. Isso que poderia ser, por exemplo, você promover um desafio para os seus filhos ou você mesmo procurar um desafio para si mesmo. Você também pode fazer experiências para testar suas hipóteses, para colocar à prova as coisas que você tem impressão que são, mas às vezes não são. É importante também se aproximar de pessoas que vão fazer contrapontos para as coisas que você acredita. Isso explica porque eu gosto tanto de provocar as pessoas com perguntas quando eu estou explicando alguma coisa. Esses desequilíbrios podem gerar na sua mente algum tipo de confusão, mas é justamente quando ele se rearranja para organizar todas as coisas, é aí que você aprende. E tem gente que diz que na verdade Piaget não discutia educação, e é por isso que eu vou citar para vocês agora um outro construtivista, que é David Ausubel. Esse psicólogo dizia que o aprendizado significativo se forma a partir de conhecimentos prévios, ou seja, a partir daquilo que você já sabe. Então, por exemplo, se existe um jovem ou uma criança que quer aprender a programar ou que os pais querem que ela aprenda a programar, então ela poderia começar por onde? Se você começar a ensinar a lógica de programação aplicada em projetos tradicionais, isso não vai fazer o menor sentido para a criança e para o jovem, eles vão ficar traumatizados com esse tipo de ensino. 
Então, por exemplo, uma boa estratégia seria você partir daquilo que a criança já sabe, daquilo que ela está acostumada, daquilo que ela gosta. Por exemplo, ensinar a programar a partir de games. Se a criança gosta de jogar algum jogo eletrônico, então ela vai poder criar o seu próprio game. E aí a criança que tem um conhecimento prévio sobre games muito bem alicerçado na vida dela, vai poder anexar sobre ele um conhecimento a respeito de programação. E para terminar eu vou falar um pouquinho de Vygotsky, que é conhecido como um sócio construtivista. Esse psicólogo dizia que o aprendizado ocorre por intermédio das relações sociais. Basicamente, uma pessoa vai aprender com outra pessoa, observando o que ela está dizendo, observando o que ela está fazendo. Então, por exemplo, se eu quero me tornar um maker, eu preciso andar com outros makers. Se eu quero aprender, por exemplo, uma arsenaria, não vai adiantar eu ficar lendo um livro. Eu preciso procurar pessoas que estão praticando uma arsenaria, para eu aprender na prática como elas estão fazendo, para que eu possa imitá-las. Também tirar as minhas dúvidas com elas. E ele dizia que o aprendiz precisa estar na zona de desenvolvimento proximal, em que você não deve se concentrar em fazer coisas que você já sabe fazer, e nem em coisas que estão completamente fora do seu alcance atual. Ou seja, essa zona de desenvolvimento proximal é aquela em que as pessoas vão te ajudar a dar um salto para que você consiga fazer as coisas por conta própria e consiga ampliar os seus horizontes, de maneira que isso vai te ajudar a amadurecer para lidar com problemas que antes eram impossíveis de serem solucionados. E se você tem interesse em entender melhor como ser um protagonista do seu próprio aprendizado, então eu recomendo para você um vídeo a respeito de educação domiciliar ou homeschooling que a gente criou aqui no canal e a gente se vê nos próximos vídeos. Falou!